Hallo mal wieder zu Final Fantasy 4 und wir befinden uns bereits vor dem Eingang zu der Höhle der Beschwörbaren. Ich habe unsere Gruppe schon mal wieder so weit geheilt, so weit wie möglich und jetzt gehen wir einfach mal rein. Höhle der Beschwörbaren, das erste Untergeschoss. Ich kenne diesen Ort. Hier bin ich auf meinem Weg aus dem Land der Beschwörbaren vorbeigekommen. Vielleicht könnten wir Leviathan um Hilfe bitten. Was meint ihr? Genau, ich war ja einmal kurz hier und habe dann sofort wieder den Rücktritt, äh, den Rückzug angetreten, weil, ja, wie in der Sylphenhöhle war auch hier das Aufkommen der Gegner ein bisschen arg. Und wir noch nicht hoch genug gelevelt. Aber vielleicht ist heute ja unser Tag. Die Phönixfeder. Und hier ist auch der geheime Gang. Aber erst einmal müssen wir uns um die schwarze Witwe kümmern, die uns sofort mit einem Erdbeben begrüßt. Und ihr seht schon, die hat ein bisschen mehr drauf. Okay, gucken wir mal. Edge und Cecil würde ich direkt angreifen lassen. Das geht. Sehr schön. War aber auch nur ein einziger Gegner. Hier befindet sich ein Äther. Und leider haben uns diese schädlichen Bodenplatten jetzt schon ganz schön viel Energie geraubt. Deswegen war es gut, dass ich vorher nochmal alle geheilt habe. Weil wir sehen schon, Rosas Heilkünste werden hier auf jeden Fall benötigt. Okay. Beschwörer. Oh ja, die kennen wir bereits. Da haben wir zwar Glück. Das sind ja nicht so arge Kreaturen. Wir sollten dennoch schauen, dass wir hier schnell rauskommen. Weil wer weiß, ob er nur bei dem einen bleibt. Macht aber natürlich auch Sinn, dass ein Beschwörer in der Höhle der Beschwörbaren sein Unheil treibt. Okay, hier ist eine weitere Truhe mit einer High Potion. Davon haben wir schon genügend. Und sonst sehe ich auch keine mehr. Wir können uns also zu dem Ausgang zumindest des ersten Untergeschosses machen. Wenn wir diesen Beschwörer hoffentlich sehr schnell erledigt haben... Ja, aber wir haben leider nicht das Glück, dass wir ihn vor seiner Beschwörung wegkriegen, oder? Doch. Sehr gut. Als ich das erste Mal hier war, da haben wir wirklich ähm, sofort ganz andere Arten von Gegner gehabt. Solche ritterartigen Kreaturen und mit denen war nicht zu spaßen. Also das ist gerade wirklich schon... Sehr freundlich, wie wir hier empfangen werden. Das zweite Untergeschoss. Okay, eine Truhe. Noch eine da oben links. Und eine weitere Treppe. Rüdia möchte also Leviathan um Hilfe bitten. Da bin ich mal gespannt, inwiefern. Ich würde mir ja halt vorstellen... Oh, wartet mal. Hm. Wir versuchen mal, Rüdia fix zu heilen. Und ich hoffe, dass der Rest ausreicht. Zumindest für diesen Kampf. Genau. Ich würde mir eben vorstellen, dass Rüdia womöglich neue Beschwörungen lernen kann. Und damit zu einem noch wesentlich elementareren Teil unserer Truppe wird. So. Sie hat aber leider einfach nicht besonders viele Lebenspunkte, weswegen sie gerade echt häufig ein wenig zurückbleibt. Okay. Ja, blöd, wenn das jetzt hier andauernd so sein muss, dass wir hier hin und her wechseln und andauernd heilen müssen, aber ich sehe keinen anderen Weg. Wir haben natürlich auch unsere Heiltränke, die könnten wir auch mal wieder mehr verwenden. Und das wird wohl auch notwendig sein. Ja, vielleicht mache ich das jetzt eher mal. Beschwörer. Oh, Angriff von hinten allerdings. Das ärgert mich. Und eine weitere schwarze Witwe. 
Okay, wir machen es anders. Blitzschlag. Hm. Vitra auf Rosa. Und wir nehmen einmal Eisgar für die beiden. Na. Och nö. Also es bleibt herausfordernd im Verhältnis. Da haben wir schon ganz andere, leichtere Gebiete gehabt, wo wir arbeiten mussten. Aber das hier... Eiska hat ihr wie viel weggebracht und nein, sie ist schon wieder da. Aber okay, jetzt wissen wir, dass diese schwarze Witwe sehr, sehr kritisch darauf reagiert, wenn man ihr einen Eiszauber um die Ohren... Ja, um die Ohren schlägt, aber... Es ist nicht so einfach, hier rauszukommen. Oh ja. Jetzt Erdbeben und wir haben nur noch Sessel übrig. Nee, obwohl, nur Rüdia ist weg. Ein bisschen ärgerlich, aber geht schon. Oh, die ist immer noch nicht weg. Ja, nee, ich lauf mal. Wobei, Sessel dürfte es noch schaffen. Ja, wenn es jetzt nicht klappt, okay. Ja, ich gebe zu, das war nicht meine Glanzleistung gerade. Und das ist das zweite Untergeschoss. Okay. Gut, hoffentlich lohnt sich diese Truhe. Eine Hütte. Naja. Ey, wie viel Schaden macht das denn? Krieger und Satansbraten, genau die habe ich nämlich gemeint. Wir machen jetzt einmal Eisgar. Angriff, ähm, Beten und Ninjutsu Blitzschlag. Also richtig zufrieden bin ich mit der Performance unserer Leute hier immer noch nicht, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nee, kommt. Wir rennen hier mal schnell weg. Oh weh. Taktischer Rückzug ist hier aber leider schon oft angesagt. So. Wir gucken trotzdem mal in das dritte Untergeschoss rein und das ist ziemlich riesig. Hat dafür auch einige Schatztruhen dabei. Da kommen wir so nicht ran. Okay. Schwarze Witwe mal zwei. Okay, mach mal die Flut. Hm. Und nochmal Eisgar auf die beiden. Angriff. Ja, nee, 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 nee. Oh, okay. Da lohnt sich zwar das Eisgar jetzt nicht mehr, ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin. Wir sind hier nochmal durchgekommen. Aber man merkt das schon. Eigentlich lohnt sich dieses Gebiet aus so einer rein strategischen Sicht kaum. Bisher. Wir kriegen kaum Erfahrungspunkte. Und verbrauchen enorm viele unserer Heil-Items. Also es wird auch ein kleines kostspieliges Unterfangen hier. Wir finden eine Heil... Ja, eine Phönixfeder. Kommen aber nicht dorthin. Da ist ja links auch nochmal. Also links hat man ja auch schon wieder ein paar Schatztruhen gesehen. Ja, wir versuchen hier mal damit durchzukommen. Okay. 
nimmt zwar enorm viele Magiepunkte von Rüdia weg, diese ganze Schose, aber es lohnt sich. Na gut, gucken wir mal hier oben, ob da noch der Geheimgang ist. Nee, auch nicht. Ja gut, so viel dazu. High Potion, Giftbeil sowie ein Blütenschwert. Giftbeil, eine riesige Axt, die einen Gegner vergiften kann, wirkt als Item im Kampf Gift. Und das Blütenschwert, ein Schwert, auf dessen Scheide eine Chrysantheme eingraviert ist. Okay. Wer möchte was? Cecil übernimmt hier nichts, aber Edge nimmt das Blütenschwert. Na gut. Hätte ihn nicht so eingeschätzt, dass er dekorative Waffen derartig interessant findet. Aber vielleicht hat er ja doch ein wenig Geschmack. So. Todesauge kenne ich noch nicht. Angriff, Angriff, Beten. Es sieht ein bisschen aus wie die Viecher aus Monster Rancher, wenn ihr das noch kennen solltet. Es war auch eine Zeit schon her. Aber mochte ich als Kind oder als Jugendlicher eigentlich schon ganz gerne. War eine schöne Serie, Anime-Serie, auch RTL 2, natürlich. Wie gefühlt alles. Okay. Dann versuchen wir hier mal rauszukommen. Ja, ich sehe schon. Wir können ja hier jetzt glücklicherweise sehen, wie lang dieser Geheimgang geht. Und eigentlich strategisch schon ganz klug, den zu nutzen. Ein leichter Umweg. Dann kommen wir schneller an die eine Truhe ran. Wir sind im Angriffsvorteil. Wunderbar. Das Schöne ist halt, dass wenn wir diesen Geheimgang nutzen, jetzt nicht andauernd in die Lava oder was das sein soll, reinbrettern. Okay. Gut. Eine Monsterfibel mal wieder erhalten. Das war ja das Item, mit dem man Analyse wirken kann in einem Kampf. Ganz nett. Haben wir aber bislang nicht gebraucht in diesen regulären Kämpfen. Daher weiß ich nicht, warum wir damit zugeschüttet werden. Aber ist okay. So, hier ist nochmal ein Blitzdrache. Hm. Wir machen mal den Autokampf und gucken, wie weit wir kommen. Aber der Blitzschlag ist schon arg heftig. Okay, was macht Eisgar? Rüdia, Rüdia, los, los, los. Oh Mann, die sind aber auch schnell im Verhältnis. Ne, das äh, ist mir zu schwierig oder zu ungewiss, der Ausgang. Die sind ein bisschen heftiger mal wieder. Also ja, die Höhle der Beschwörbaren ist so ganz knapp für mich an der Grenze. Es ist herausfordernd. Wir kommen hier weiter. Es ist kein Spaziergang. Aber wir müssen schon höllisch aufpassen. Eine Falle. Uh, da weiß ich hier nicht. Fünf Krieger. Hm. Nee, 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 nee. Oh, nee. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Und mit schwierig meine ich ganz schön. Na gut, schauen wir mal. Oh ja, Edge ist schon wieder tot. Toll. Ähm, Mist. Das sieht nicht so gut aus. Mmh. 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 Hier kommen wir auch nicht raus, ne? Ich glaube nicht. <lacht> mmh. hm. Ich hätte früher den Sessel mal vollständig heilen sollen mit einer X-Potion. 
Das wird jetzt übel. Können wir hier überhaupt fliehen? Nee. Okay. Ja, das, ähm... Da brauchen wir eine andere Strategie. Da sind wir also wieder. Ich stehe genau davor. Ich werde die Gruppe jetzt noch einmal heilen. Und in der Zwischenzeit bin ich übrigens noch einmal auf einen ähm, dieser Blitzdrachen gestoßen. Und dabei ist ein Item noch abgefallen mit dem wundervollen, klangvollen Namen Rache der Götter. Eine Statue mit demselben Effekt wie Blitzra. Okay. So, dann wollen wir es nochmal probieren. Genau, die fünf Krieger Ninjutsu. Wir machen einmal die Flut auf alle. Rydia soll weiter Eiska probieren. Rosa soll bitte richtige Magie auf jeden Fall verwenden, wie Targa auf alle. Und Cecil soll angreifen. Okay. Mal sehen, ob das diesmal ein wenig mehr bringt. Naja, die sind immer noch ganz schön schnell. Und Edge ist gleich wieder tot. Eiska wäre schon super, wenn eine einzige Person wenigstens weg wäre hier. Natürlich nicht. Vitaga. Angriff. Ähm... Er soll auch einfach mal nur angreifen. Vielleicht hilft das schon. Ja, sehr gut. Immerhin, immerhin, immerhin. Dann bleiben wir dabei. Gehen jetzt in den Autokampf-Modus. Ich glaube, Vitaga war der große Schlüssel. Wir brauchen hier dabei eine Heilung, damit unsere Leute nicht abkratzen die ganze Zeit. Ist natürlich enorm Magiepunkte intensiv, aber naja. Defendor erhalten. Defendor, ein Schwert mit schützenden Kräften, wirkt als Item im Kampf Protes. Okay, das nimmt auch Cecil liebend gerne an. Nehmen wir also so. Ja. In Ordnung, damit haben wir die Schatztruhen in diesem Untergeschoss soweit durch und versuchen nun hier hinzukommen. Wir sind im Land der Beschwörbaren angekommen. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, was uns hier erwartet. Deswegen werde ich erst einmal alle vollständig heilen. Ey, das waren so viele Heilungen in diesem Part, aber okay. Passt. So. Rydia, du bist zurückgekehrt. Ja, ist sie und scheinbar sind sie ihr wohlgesonnen. Alles ist super hier. Wir erhalten einen weiteren Äther und es ist einfach ein netter kleiner Ort. Der König der Beschwörbaren hat seinen Wohnsitz direkt unter uns. Ja, das ist ja sehr, sehr praktisch. Wir bekommen Geld. Dies ist das Land der Beschwörbaren, die Heimat aller beschwörbaren Wesen. 5000 Gil nochmal dazu. Und ja. Rüdia war der erste Mensch, der diesen Ort betreten hat. Monsterfiebel. Ja, wir müssen erst da rein und dann wieder hoch, damit wir dann nochmal dahin kommen. An diese Truhe. Mit einem Rattenschwanz. Wir waren in dieser Adamantithöhle. Da wollte der Typ einen seltenen Tierschwanz, damit er uns an das Adamantit lässt. Ich hoffe, es ist der Rattenschwanz. Das Ding ist auch, das ist eine schöne ähm, Referenz auf Final Fantasy 3 wieder, wo auch der Bahamut nur mit Hilfe eines Rattenschwanzes, glaube ich, dass man dadurch erst die Audienz bei ihm bekam. 
Aber das nur am Rande. Okay, wir haben hier also ein neues Gebiet mit ganz normalen Geschäften und Häusern. Es ist lange her, Rüdia. Und ein Schokobo ist auch dabei. Hallo, Rüdia. Was denn? Noch nie einen sprechenden Schokobo getroffen? Nee, irgendwie noch nicht. Aber ich freue mich darüber. Und die ganzen Bomber sind auch hier. Rüdia, wie schön, dass du wieder da bist. Hallo, Rüdia. Sind das deine Freunde? Dies ist die Bibliothek. Hier findest du mehr Informationen, als du jemals gebrauchen könntest. Es heißt, dass man den König erst dann treffen kann, wenn man Königin Azura besiegt hat. Ja, okay. Also müssen wir uns hier schon noch auf ein paar Kämpfe gefasst machen. Angeblich sollen einige unserer Brüder in anderen Welten randalieren. Ja, kann man so sagen. Über dieses Land herrschen Königin Asura und der König der Beschwörbaren. Interessant. Also wir haben hier jetzt schon ein paar weitere Infos erhalten und sollten nun einmal in die Geschäfte gehen, denke ich. Ach, wie cool. Die Schokobos sind auch Händler hierbei. Ja, dann stocke ich mal wieder alles auf. Alle Phönixfedern, alle Potions. Denn ja, ich musste vorhin alle aufbrauchen. Das hat mir sonst zu lange gedauert mit dem Heilen. Eye Potions sind auch wieder dabei. Der Rest ist in Ordnung. Eine, Übernachte, eine Übernachtung kostet 1200 Gil. Hm, heute nicht. Und hier auch alles wie sonst dasselbe Sortiment. Aber man merkt dann vielleicht auch an dem Preis für diesen Gasthof, dass das hier hm, ein fortgeschrittenes Gebiet ist. Wie geht es denn, Ifrit? Ist er immer noch so ein Hitzkopf? Chocobo, Shiva, Ramu, sie alle leben hier. Titan kann dir nichts anhaben, wenn du Levitas verwendest. Ja, ja. Das heißt, die Monster, die Rüdia normalerweise beschwört, die haben hier ihren festen Wohnsitz. Und die kommen immer nur wieder vorbei, wenn wir sie beschwören. Sonst sind sie hier. Okay. Du solltest keine Menschen hierher bringen, Rüdia. Wir möchten einfach nur in Ruhe und Frieden leben. Naja, aber scheinbar braucht ihr auch ein paar Kunden hier für eure Geschäfte. AE-Geschild. Könnte Sessel benutzen, hätte aber wohl keine Verbesserung, wie es scheint. Die Lichtrobe hingegen wäre für Rosa gut. Kostet auch enorm, aber passt. Gönnen wir ihr mal. Sehr schön. Dann will ich aber nicht wissen, wie viel da jetzt die ganzen Sachen im Waffenladen kosten. Ich frage mich, ob Menschen unsere Waffen schwingen könnten. Hey, das ist ja Rüdia. Ja, dann werdet ihr es vielleicht bald erfahren, ob wir die schwingen können. Peitsche. Kettenpeitsche. Aber Rüdia kann sich hier eine Blitzpeitsche holen. Okay, holen wir ihr schon mal. Kotetsu haben wir ja schon genügend. Feenrute, Antimagiestab, sowie die Eros-Pfeile. Ja, aber dann holen wir doch für Rosa einen Antimagiestab. Und dann sind wir tatsächlich glimpflicher hier davon gekommen, als ich erwartet hätte vom Finanziellen her. Schön, schön, schön. Damit haben wir alle Geschäfte gesehen. Aber es gibt ja noch ein Haus. Ne, sogar zwei sehe ich gerade. Das ist ja die Bibliothek, genau. Hm. Naming Way ist auch wieder dabei. Dieses Buch ist so rührend. Hey, das ist eine Bibliothek, verdammt nochmal, sei also leise. Ich probiere es. Man sagt, dass es Beschwörungszauber gibt, die erst noch entdeckt werden müssen. Ja, wir kriegen auf jeden Fall ein paar weitere Beschwörungen hier. Titan, der Erderschütterer. Titans Kraft zerreißt die Erde und erschafft einen riesigen Spalt, der alles verschlingt. Ifrit, die Ausgeburt des Feuers. Ifrits Flammen haben die Kraft, alles zu verbrennen, was sich ihnen in den Weg stellt. 
Ramu hingegen ist der gütige Vater. Doch wehe, wenn er wütend wird, Ramus Zorn beschwört dunkle Wolken herauf, die vernichtende Blitze entfesseln. Shiva, die Königin des Eises. Diejenigen, die Shiva verärgern, werden augenblicklich in eine Statue aus Eis verwandelt. Chocobo, der Erste, der aus einem Kampf flieht, aber zum Anbeißen süß. Ja, und hier sind noch drei weitere. Beschwörungsmagie. Magie, mit der beschwörbare Wesen gerufen werden können, nur noch wenige vermögen sie zu beherrschen. Im Vergleich zur Geschichte des Landes der Beschwörbaren ist die der Menschenwelt noch relativ jung. Nur die, die große physische und mentale Kraft besitzen, können die Höhle durchqueren, die zu den Menschen führt. Aber wir kriegen keinen Hinweis, wie viele weitere Beschwörungen es gibt. Na, mal sehen. Uh, hier ist noch mehr. Es gibt viele, viele Bücher hier. Es würde mehrere Menschenleben dauern, sie alle zu studieren. Gibt es in eurer Welt auch Literatur? Ja. Asura, die Königin der Beschwörbaren. Als Gattin des Königs bewacht sie den Weg, der zu ihm führt. Nur diejenigen, die sie an Kraft übertreffen, wird sich die wahre Gestalt des Königs offenbaren. Der König der Beschwörbaren. Der Herr über den großen Ozean erschien eines Tages aus dem nördlichen Meer. Seine Kräfte sind unübertroffen. Okay, also Asura und Leviathan. Odin, der Eroberer. Seine einzige Niederlage erlitt er, als sein Schwert von einem Blitz getroffen ward. Zante Zuken, seinem tödlichen Angriff, erliegen alle Feinde mit nur einem Schlag. Sylphen, die zarten Wesen. Wenn sie ihre Kräfte einen, wird ihre wahre Macht entfesselt. Okay, das heißt schon mal vier Stück. Wow. Regeln des Landes der Beschwörbaren. Wahre Stärke liegt in einer rechtschaffenen Seele. Nur wer sich als würdig erweist, wird sie sein Eigen nennen können. Ja, 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 geh mal bitte weg. Zwei Monde. Im Urhimmel waren die zwei Monde eins. So steht es geschrieben. Der Gott der Beschwörbaren hat uns geschaffen. Er schaut auf uns nieder, von weit, weit her. Und niemand hat ihn je bezwungen. Kann das sein, dass der Gott der Beschwörbaren auf diesem Urmond dann lebt? Ob er besiegt werden kann? Vielleicht, indem man seine eigene Stärke gegen ihn richtet. Reflektzauber vielleicht, aber keine Ahnung. Vor langer Zeit kam ein riesiger Wal vom Mond auf die Erde hernieder. Seither schlummert er tief und fest im Bauche des Drachen. Nicht mehr. Beschwörbare, Monster, Menschen. Was geschah in der Vergangenheit? Was birgt die Zukunft? Das Leben ist ein Mysterium. Wenn Analyse nicht aufdeckt, welche Art von Monster dir gegenübersteht, dann könnte eine monster hilfreich sein. Ach, das ist sogar eine Art verbesserte Analyse. Okay. Und hier ist der Thronsaal. Nee, 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 Freunde. Nee, 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 nee. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Wir gucken uns hier aber nochmal das letzte Gebäude an, bevor wir uns dann am Anfang des nächsten Parts in den Thronsaal aufmachen. Aber ich habe das Gefühl, wenn da jetzt so ein ewig langer Kampf kommt, das ist nichts für heute mehr. Okay, Monsterfiebel. Phönixfeder. Rüdia, bitte bleib doch hier bei uns. Und hier ist... Oh, da werden wir einfach geheilt, ja? Ja, wunderbar. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ach, wir könnten hier speichern. Verstehe. Und damit vermutlich ja auch eine Hütte oder so einsetzen. Ja, genau. Sehr schön. Wir ruhen uns hier also erst einmal aus. Und beim nächsten Mal werden wir uns in den Thronsaal der Beschwörbaren aufmachen, um herauszufinden, was die wahre Gestalt des Königs ist. Obwohl, wir müssen ja eigentlich dann erst gegen Königin Asura kämpfen. Und wenn der Weg hierher schon so beschwerlich war, dann wird das wohl auch kein Kinderspiel. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.